Nuevamente bienvenidas a otro de los peinados paso a paso para niñas. Hoy quiero enseñarles a realizar otro hermoso peinado el cual lo vamos a llamar la gota. Para empezar realizamos división a la segunda que es encima de la oreja, luego dos dedos arribita de la oreja, continuamos la división hasta llegar al cuello. Lo mismo vamos a realizar en el lado derecho. División a la segunda, dos dedos arriba de la oreja, seguimos la división hasta llegar al cuello. Para decorar vamos a realizar una división a la mitad y realizamos un pequeño zigzag. Vamos a realizar un cordón chino, el cual se realiza cogiendo un cadejo grueso. Lo vamos a partir en dos. Y el cadejo que me queda en la parte de atrás le doy media vuelta hacia adelante. Lo sostengo, cojo un cadejo Lo paso por la mitad de los dos cadejos Y lo llevo a la parte de atrás Y lo dejo así sueltico Doy media vuelta el cabello que me queda atrás. Sostengo. Cojo otro alimento. Lo paso por la mitad de los dos cadejos y lo dejo atrás. Doy media vuelta al cabello que me queda atrás, sostengo, cojo otra división o alimento. La paso por la mitad de los dos cadejos, entrego atrás y doy media vuelta al cadejito que me queda atrás. Miremos que se nos va formando el cordón. Esto lo vamos a realizar hasta finalizar todo el cabello. Ahora con el último cadejito... No lo voy a pasar, sino que voy a continuar una trenza ajustadita para que el cordón quede fijo y no se nos vaya a mover. La trenza la continúo hasta el final. En el lado izquierdo vamos a realizar el mismo cordón. Cogemos un mechón de cabello grueso, lo divido en dos. El que está atrás le doy media vuelta hacia adelante. Cojo una división. La división la metemos en la mitad de los dos cadejos, la paso hacia atrás, la dejamos suelta, 
doy media vuelta el que me queda atrás, sostengo, realizo otra división o cojo otro cadejo o alimento, la paso por la mitad de los dos, la dejo atrás y doy media vuelta al que me queda atrás. Recordemos que para nosotros guiarnos, para que el cordón o trenza nos quede en derechos, nosotros nos vamos a guiar por la división que realizamos. Miremos cómo nos va quedando. Este proceso es el mismo hasta finalizar todo el cabello. Vamos a ajustar el cordón realizando una trencita apretadita la realizamos hasta el final Ahora vamos a coger cinco cadejitos de cada lado, los vamos a peinar bien, lo engominamos y los vamos a unir más o menos a la mitad con un cholito, ojalá de color oscuro, vamos a unirlos bien vamos a dar vuelticas que nos quede bien apretado vamos a peinar bien la colita la vamos a dividir en dos y con un ladito vamos a empezar a realizar una trenza de tres cadejos más o menos le vamos a dar tres o cuatro vuelticas a la trenza una dos tres y vamos a continuar alimentando la trenza con los cadejos que nos quedaron del cordón. Alimento con un cadejo del cordón, continuamos la trenza, la vamos llevando para encontrarnos en la colita, la colita de atrás la realizamos un, po un poquito baja, que nos quede bien pegada al cuello, para que nos pueda dar la figura la vamos trenzando miremos acá cómo nos queda cuando lleguemos a la cola la vamos a unir con un cholito oscurito vamos a realizar con la otra mitad lo mismo una trencita de tres cadejos 
damos tres vueltas o cuatro y alimentamos con los cadejos que nos quedan del cordón chino. Para decorar vamos a realizar unos pequeños tornillos o lacitos en la cola de atrás. Vamos a coger dos cadejos, vamos a retorcerlos ambos hacia la izquierda y realizamos el lacito hasta abajo. Miremos cómo nos va quedando. Estos son los lacitos. Y ya para continuar con la decoración, vamos a realizar una cadeneta. La cinta que vamos a utilizar la podemos encontrar con el nombre de cola de ratón o simplemente como un cordoncito. Vamos a empezar, hacemos un nudito, metemos la aguja por dentro de ese nudo, la paso por un cadejo, le doy media vuelta hacia arriba y aprieto. Dejo la hebra hacia arriba o la cinta, cojo el alimento o el cadejito, Paso por encima y aprieto la cinta. Meto por el agujerito, cojo el cadejo, la cinta siempre hacia arriba, paso toda la cinta. Esto lo vamos a realizar en ambos lados ya para decorar utilizamos unas chaquiras las metemos entre la misma cinta cuando vamos tejiendo y pegamos unas pequeñas flores en colores morados dándole la forma a la gota acá lo vamos viendo totalmente terminado Queda muy lindo, es fácil de realizar. Anímese que es la práctica nos va haciendo cada vez mejor. Y gracias nuevamente por visitarnos. Hasta luego.